，你们有多久没看过手工蜕皮了？皮卡丘，皮卡丘，你要媳妇儿不要？皮卡皮，这是我吃巨资给皮卡丘找的媳妇儿，还会泡面眼。第二天小毛衫穿上了，要蜕皮了。这防晒服质量可以啊，完变看尖了，爆了一地的皮肤碎片呢。现在开始无指袜的环节了。贝克贝克贝克，这媚眼球主打的就是一个蜕皮蜕细碎。哎呦，人家一点都不卡皮，就这肚子，这身体能弯曲到这个程度，真的是非常不错了。继续啊，咋的？吃饱了？<笑>马上大黄尾巴就要露出来了啊！来个完整的小啾啾吧。贝卡贝，贝卡啾。我有预感，咱们会得到一个完整的小啾啾。看最后了，我还要个完整的小手套，你咋不开心呢？哦，开心。最后是大家期待已久的小手套环节，看看眼睛，好漂亮的绿色，你给我个痛快吧。你这不纯纯折磨人的吗？最后一个了啊！这怎么还卡了块皮呀、啊？拜托了，媚眼球，一定把它吃掉。要不我今天晚上都睡不好。哎呦，退的真干净！再看看咱们粉色小妖精妲己多可爱。说，是谁派你来的？哎呀，今天给大家讲一下手工是如何制作帽衫的。我家的手工有负责可爱的，还有负责漂亮的。他的名字叫丑菊，他最厉害了，他负责解压。啊、丑菊是我所有手工里帽衫制作的最好的，他不是闭眼睛在享受啊，他的眼睛呢就是这么大。哎，小帽衫做好了。哎呀呀呀呀，这孩子可能遗传了丑菊的基因，特别好扒皮儿。你这么优雅，不要命了啊？什么情况？看饿了呢？咱们也认识这么久了。你们就说实话，此时此刻的你有没有咽口水？我就不信只有我一个人有。那啥，你给我留一个呗。嗯。糟糕，我的嘴也跟着使劲了，甚至脖子都开始使劲了。为什么会有一种 DNA 动了的感觉？准备好，丑菊要敲锣了。最后的强迫症时刻。哎呦，我今天都能很开心。别说哈，这蜕完皮更漂亮了。哎，这怎么连眼睛都大了呢？哼，这动物星球大家别着急，新材料马上就到。在这之前，先让孩子撒撒欢儿。马卡巴卡阿卡瓦卡米卡马卡姆，马卡巴卡阿巴雅卡伊卡阿卡哦，哈当。如果你有多余的小手套，你可以这样来看镜头。咦，每次黑夜蜕皮啊，都跟开盲盒似的。上一只黑夜蜕着蜕着就变成神功爆了。你是我花八千买的，你可不能变钱了。进入制作帽衫的环节了。这怎么成鞋油了呢？黑亮黑亮的。不对呀、啊，鞋油的皮怎么也这么黑呀、啊？大哥，你不能掉色吧？没掉色，这脑袋和胳膊是那种天鹅绒的质感，带反光的。哎呦，崩飞了个小手套，给你们演示一下手套的制作，要把它先放到水里，才能看出来它缺不缺手指头。这咋四根呢？哦，五根，多可爱！先晾干。鞋油正在努力的给咱们报新的装备。现在我们进入了五指袜环节，除了皮卡丘，其他手工在这方面做的都是不错的。看看能不能入选老李杯手工最佳脱袜的时刻。为了它蜕皮更顺畅呢，给它喷了点水，好像穿了件带钻石的晚礼服。到了最后，蚕蛹蜕皮的环节了，大家打个分吧。哎呦，感谢喜油给了我心情愉悦的一天。咱奖励一个小手套啊，肯定做点不一样的。来笑一看，<笑>同样都是黑夜手工，我们来对比一下。右边的基本天亮了，现在是深宫爆，看咱这小鞋油，黑又亮的，保持好啊。<笑>现在这个活呢，需要一定的技巧。今天我目睹了我的手工撕眼角膜的全过程。现在这一步呢是撕面膜，这只手工的名字叫柴火堆，从身上画纹的颜色就能看出来。哎呀，脑门木炭都露出来了。重点来了，他现在在撕眼睛上的膜，你敢信？不用担心啊，那不是眼角膜。嗯，看到了吧？神奇吗？人家眼睛上都能蜕皮儿，另一只眼睛有卡皮的风险，他正在用舌头扒拉，所以他叫卡皮扒拉。哎呦，舔下来一点。像这种情况呢，咱们先观察观察，说不定一巴掌就下来了。就像这样。哎呦呵。瞬间给累没电了，这大黑眼睛多漂亮，看起来还很有礼貌。拍蜕皮那天啊，是八月七号的凌晨两点。不幸的是，这孩子卡皮了。这都九号的晚上九点了，这尾巴还没蜕下来皮呢。水温三十度左右，我们就可以下手工了。这儿的皮啊，相当于手工的尿不湿。夏天的温度呢又比较高，不给它弄掉呢容易感染。不用害怕啊，这只是蜕下来的皮而已。我发现新换的这个手机啊，像素还可以。我在转转买的这个苹果十三 Pro Max 还花了四千九，比新机便宜两千多，用起来跟新的一样。而且转转是一个官方验二手平台，每台手机都有真人检测和一年保修，上面的二手平板和电脑也不错，真心推荐买二手就得买官方验过的。最后一步了啊！
给点反应啊！我们得到了一个完整的小水帽，一点表示都没有。哇！高大鱼竿别着急，达哥在进化呢，这眼睛必须能亮起来。手工蜕皮，你们是不是见过很多次了？荧光手工蜕皮，你们见过吗？这使大劲儿了，还下了颗荧光弹。咱们今天要演示的是手工防晒服的制作过程。这皮儿也太薄了，这怎么跟吃煎饼似的呢？你们仔细看啊，这都改成纱帘了。咱别上来就放大招啊！你再把自己给噎死啊！已经蜕到尾巴了，你先吃点手套、袜子啥的呗。给孩子喷喷水，这吃的太干巴了。它的名字叫做闪光弹。闪光弹准备蜕手套了，它咋咬着的？咱看一下慢动作啊。这么准吗？他那手套啊，带脚蹼，给你们看一下啊，好吃的手指头都立起来了。哎，漂亮！这带脚蹼的袜子总得让我们看看吧。有戏！那啥，以后还有机会，我真的就上趟厕所的功夫回来。哎，我说在那扒拉什么玩意儿呢？他竟然生了颗荧光弹，这哪是一颗蛋呢？这是四千块钱呢。现在还不能高兴太早，等他把尾巴这皮儿蜕下来，咱们就开始救蛋行动。你知不知道你自己生蛋了？啊！再次感谢闪光弹和大刺花两口子，给了我一个回本的机会。拿稳啊，深呼吸，谜底就要揭晓了。看到这个红色的斑点了没？它现在不是蛋了，它现在是四千块钱。这要是孵化出来，肯定比草莓软糖小时候还可爱。<笑>今天视频的解压程度啊，在我这儿至少能排前三。要是非得划分个等级，它今天应该能获得五星小手套。<笑>这位参赛选手不是抽菊，人家叫砂糖菊。<笑>比赛现在正式开始了，各位评审看一下，砂糖菊的马步扎得很稳呢。他做出了一件露背晚礼服，现在把晚礼服改了一下，成吊带了。这也太狠了，一件上衣加一条秋裤，他是怎么吃得下去的呢？开始有技术难度了啊！咱们看看能不能获得五星小手套，这得扣分，不连贯，虽然不连贯吧，但是很完整。哎呦我的妈！这还得扣分，这动作不够优美。真的是贼狠，我都怕他咬着自己。我觉得他能从这儿推到尾巴。哎呦呦呦，这得加分，已经过了三分之一了，马上就到一半了。想达成这个成就，最大的问题应该就是这个秋裤。现在已经二分之一了啊，能不能成为老李杯五星小手套获得者，就看现在了。嗯，快要到五指腕了，咬住啊，千万别松口。哎呦，不错，这必须给五星。有人可能纳闷，你怎么总能拍到蜕皮呢？因为我手工多呗，二十多条呢。目前的解压排行榜，砂糖菊是第一。我们看结尾的动作，这一套连招下来，给孩子撑坏了。看这新皮肤，漂亮吧？我们丑菊也漂亮啊，是吧？<笑>粉丝们也特别喜欢你，相信我。哎，真羡慕他，每个月都有新皮肤。妲己今天要蜕皮了，搁这做准备工作呢。你别看这小手套现在焦黄呢，等人家蜕完，看这小分手。跟新的一样，妲己退完礼服非常优雅，还优雅的劈了个叉。我突然想到，黑夜退的皮是黑色的，那你为什么不能是粉色呢？解释一下，我现在不对劲，我蜕皮看多了吧，特别想去澡堂子看别人搓背，这胃口太好了。不行，你先脱个秋裤缓缓行不行？嗯，咱就这么说，虽然妲己退手套的挤压程度可以获得五颗星，但是这个手套的妖娆程度，照皮卡丘的差老了。你看。这真不是我人为摆的，我看见的时候已经这样了。妲己脱秋裤，那简直丝滑到起飞，看见没？明显又粉了一圈，马上就要重头戏了啊！大家可以打分，满分十分。就这套动作放到蜕皮界，那也是相当炸裂。我们看一下蜕皮后的妲己，看这崭新粉嫩的小手指头，还有这可爱的桃心小舌头。蓝色的海底